Hello everyone, welcome to our YouTube channel Six Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Punjab to conserve Indus River Dolphin. Punjab to conserve the Indus River Dolphin. Ko iske baare mein. Punjab Wildlife Preservation Wing has proposed to protect the Indus Dolphin and their natural habitat. So Punjab ke Wildlife Preservation Wing has proposed that they will protect the Indus Dolphin and their natural habitat. Ko. Hum Indus Dolphin. के बारे में द इंडस रिवर डॉल्फिन इज क्लासिफाइड एज इन डेंजर बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन तो आईयूसीएन के लिस्ट में इंडस डॉल्फिन को किस कैटेगरी पर रखा गया ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इंडस रिवर डॉल्फिन को क्लासिफाई किया गया है इन डेंजर कैटेगरी पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा द इंडस रिवर डॉल्फिन वर डिक्लेयर द स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब इन 2019 और इंडस रिवर डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया है कि ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का 2019 में तो स्टेट एक्वेटिक एनिमल पंजाब का कौन है इंडस डॉल्फिन है 2019 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था ये पाए जाता है पाकिस्तान में भी 2007 में एक रिमिनेंट लेकिन वायबल पॉपुलेशन जो था इंडस डॉल्फिन का इसको डिस्कवर किया गया है पंजाब के हरिके वाइल्डलाइफ सेंचुरी पे लोअर बियास रिवर पे दे आर फंक्शनली ब्लाइंड एंड रिलाय ऑन इको लोकेशन टू नेविगेट कम्युनिकेट एंड हंट प्रे इंक्लूडिंग प्रॉन्स कैटफिश एंड कार्प ये जो है फंक्शनली ब्लाइंड होते हैं ये रिलाय करते हैं इको लोकेशन के ऊपर नेविगेट करने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए और हंट करने के लिए प्रे को जिसमें कि प्रॉन्स कैटफिश और कार्प भी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो हम जानेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में इट इज द वाटर वे दैट सेपरेट ईरान एंड ओमान लिंकिंग द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी ये जो है एक वाटर वे है जो कि सेपरेट कर रहा है ईरान को ओमान से लिंक करता है गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से ये काफी इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन मैप में देखना होगा अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑन द नॉर्थ कोस्ट लाइ ईरान ऑन द साउथ आर यूएई मुसंडम एंड इनक्लेब ऑफ ओमान नॉर्थ कोस्ट में इसका ईरान है साउथ में यूएई और मुसंडम है और एक इनक्लेब है ओमान का ये जो स्ट्रेट है ये 21 माइल्स यानी 33 किलोमीटर वाइड है इसका जो नेरोवेस्ट पॉइंट है लेकिन शिपिंग लेन जो है वो सिर्फ 2 माइल यानी 3 किलोमीटर वाइड है आइदर डायरेक्शन पे ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ फॉर्मर इधर ये अप्रोक्सीमेटली 21 माइल्स का इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया आपका नॉर्थ में ईरान हो गया आपके साउथ में यूएई हो गया ओमान हो गया सऊदी अरेबिया हो गया ये आपका कतर हो गया ये मैप बेस्ड क्वेश्चन से पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैप को आप एकदम मेमोराइज कर लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया ऑफर्स पंचमित्र स्ट्रेटजी फॉर क्लाइमेट कॉनंद्रम एट ग्लास ग्लो इंडिया ने ऑफर किया है पंचमित्र स्ट्रेटजी को क्लाइमेट कॉनंद्रम के दौरान ग्लास ग्लो पे तो ये जो क्लाइमेट कॉनंद्रम था ये कहां पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके क्या था इसमें सब समझेंगे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रपोज अ फाइव फोल स्ट्रेटजी कॉलिंग द पंचमित्र फॉर इंडिया टू प्ले इट्स पार्ट इन हेल्पिंग द वर्ल्ड गेट क्लोजर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट मीटिंग इन ग्लास ग्लो जो पीएम मोदी है उन्होंने प्रपोज किया एक फाइव फोल स्ट्रेटजी को पंच मित्र फॉर इंडिया के तौर पे जो कि प्ले करेगा एक पार्ट मदद करने में वर्ल्ड को क्लोजर 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट को अचीव करने में ग्लोबल मीटिंग क्लाइमेट मीटिंग के दौरान ग्लासिको पे पंच मित्र पंच मित्र इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मिक्सिंग फाइव नेचुरल फूड मिल्क घी कर हनी एंड जैगरी जो पंच मित्र है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें मिक्स किया जाता है पांच नेचुरल फूड को मिल्क को घी को कड को हनी को और जैगरी को दे आर यूज इन हिंदू एंड जैन वर्शिप रिचुअल इट इज ऑल्सो यूज एज ए टेक्निक इन आयुर्वेद इसको उपयोग किया जाता है हिंदू और जैन वर्शिप रिचुअल पे इसको यूज किया जाता है एक टेक्निक के तौर पर आयुर्वेद में भी पीएम इफिमेस्टिकली टर्म हिज स्कीम एज पंच मित्र मीनिंग का फाइव एम्ब्रोसिया पीएम ने इफिमेस्टिकली टर्म किया है अपने स्कीम को पंच मित्र इसका मतलब है फाइव एम्ब्रोसिया अंडर पंच मित्र इंडिया विल पंच मित्र के अंतर्गत इंडिया जो है गेट इट नन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 हंड्रेड गीगा वॉट बाई टू थाउजेंड थर्टी कि इंडिया जो है वो अचीव करेगा नन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी फाइव हंड्रेड गीगा वॉट का टू थाउजेंड थर्टी तक मीट फिफ्टी परसेंट ऑफ इट एनर्जी रिक्वायरमेंट टिल टू थाउजेंड थर्टी विथ रिन्यूएबल एनर्जी पूरा करेगा अपने फिफ्टी परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट को टू थाउजेंड थर्टी तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से रिड्यूस इट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाई वन बिलियन टन बाई टू थाउजेंड थर्टी रिड्यूस करेगा अपने प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन को वन बिलियन टन तक टू थाउजेंड थर्टी तक रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट इकोनॉमी बाई फोर्टी फाइव परसेंट रिड्यूस करेगा इसके कार्बन इंटेंसिटी को इकोनॉमी के लिए फोर्टी फाइव परसेंट तक और अचीव नेट जीरो बाई टू थाउजेंड सेवेंटी और अचीव कर लेगा नेट जीरो को टू थाउजेंड सेवेंटी तक की टेक अवे ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पीच क्या जो इम्पोर्टेंट चीज था जो कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच से लेना चाहिए कमिटमेंट फॉर क्लाइमेट एक्शन जो कमिटमेंट इनके द्वारा दिया गया है क्लाइमेट एक्शन को
as Paris, India was making promise not to the world but to itself and 1.3 billion Indians Prime Minister share. And in Paris, India has not promised the world, but has done it itself, has done it itself, has done 1.3 billion Indians, has done it, Prime Minister has told us, climate finance. The climate finance is, 2015 Paris climate of part 3, when Paris agreement was signed, was not a summit but a sentiment. The 2015 Paris agreement was signed, it was not a summit but a sentiment, but it was a sentiment. It was promised that climate finance is useless. It was promised that climate finance is useless. When we all are increasing our ambition on climate action, the world ambition could not stay the same on climate finance as what agreed at the time of Paris. And when we all increase our ambition on climate action, the world's ambition will not stay in the same climate finance as what agreed at the time of Paris. And when we all are increasing our ambition on climate action, the world's ambition will not stay in the same climate finance as what agreed at the time of Paris. India's track record. India's track record. India was fought as far as installed renewable energy capacity was concerned. India is in the fourth position of installed renewable capacity. If we talk about it, India's track record. Has placed to make itself net zero by 2030. It will result in an annual 60 million ton reduction in emission. And Indian Railway has placed that it will make itself net zero by 2030. This will result in an annual 60 million ton reduction in emission. India initiated the International Solar Alliance for Solar Energy. India has initiated the International Solar Alliance for Solar Energy. It has also set up the Coalition of Disaster Resilience Infrastructure for Climate Adaptation. और इंडिया ने सेटअप किया था कॉलिशन फॉर डिजेस्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2020 इंडिया अचीव कर लेगा नेट जीरो एमिशन को 2020 तक उससे ही मिलता जुलता टॉपिक है एक एफर्ट लेते हुए बैटल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फॉलोइंग अनाउंसमेंट किया ऑनगोइंग कॉप ट्वेंटी समिट के दौरान ग्लास ग्रुप है इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन लेसेज बाई टू इंडिया अचीव कर लेगा नेट जीरो एमिशन को टू तक बाई टू इंडिया विल इंश्योर फिफ्टी परसेंट एनर्जी विल बी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 2030 तक इंडिया इंश्योर करेगा कि जो 50 परसेंट इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए रिन्यूएबल सोर्स के माध्यम से इंडिया विल आल्सो रिड्यूस इस कार्बन एमिशन अंटिल 2030 बाय ए बिलियन टन और इंडिया जो है वो रिड्यूस करेगा इसके कार्बन एमिशन को भी अंटिल 2030 तक बिलियन टन तक इट विल ऑल्सो रिड्यूस इस एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाई लेस देन फोर्टी और ये रिड्यूस करेगा इसके एमिशन इंटेंसिटी को भी पर यूनिट जीडीपी का लेस देन फोर्टी तक India will also install system to generate 500 gigawatt of renewable energy by 2030, a 50 gigawatt increase from its existing target. And India जो वो install करेगा एक system को generate करने के लिए 500 gigawatt renewable energy का 2030 तक, जो कि 50 gigawatt increase है इसके पहले के target से, पहले 450 gigawatt का target था, उसको 500 कर दिया गया है. What need to be done ahead? क्या आगे करने की आवश्यकता है? तो जो suggestion दिया गया India के द्वारा, in the spirit of climate justice, rich developed country ought to be providing at least one trillion डॉलर इन क्लाइमेट फाइनेंस टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज एंड दोज मोस्ट वॉलरेबल जो स्पिरिट है क्लाइमेट जस्टिस इसको ध्यान में रखते हुए जो रिच डेवलप कंट्री है वो प्रोवाइड करे एटलीस्ट वन ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पे और मदद करे डेवलपिंग कंट्रीज का वो जो ज्यादा वॉलरेबल कंट्रीज है उनकी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द वेरी डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टेंसेज ऑफ कंट्री आर रेस्पेक्टेड द प्रिंसिपल है इक्विटी एंड कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी सी बी डी आर आर सी और जो रिकॉग्निशन है वेरी डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टेंसेज ऑफ कंट्री का इसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए लिविंग बींग का जिसको भी प्रैक्टिस किया जाना चाहिए ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के साथ और वो पार्ट होना चाहिए स्कूल करिकुलम का ताकि स्कूल लेवल से हमारा सोच उस टाइप से बन सके द लेसन फ्रॉम इंडिया एयरपोर्ट एट एडेप्टेशन इन प्रोग्राम सच एज जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन एंड मिशन उज्ज्वला ऑट टू बी पॉपुलराइज ग्लोबली और जो लेसन है इंडिया के एफर्ट को देखते हुए जो एडेप्टेशन प्रोग्राम चलाया गया है जैसे कि जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन मिशन उज्ज्वला इसको पॉपुलराइज करना चाहिए ग्लोबली फोकस शुड बी ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन एज मच एज मिटिगेशन फोकस होना चाहिए क्लाइमेट एडेप्टेशन के ऊपर भी साथ साथ मिटिगेशन के ऊपर भी विच कंट्री हैव अनाउंस नेट जीरो टारगेट अभी किस कंट्री ने अनाउंस कर दिया नेट जीरो टारगेट को तो ये सारे कंट्रीज जो उन्होंने क्या क्या अनाउंस किया ये इंपॉर्टेंट है इन 2019 थाउजेंड द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पास जीरो कार्बन एक्ट विच कमिटेड द कंट्री टू जीरो कार्बन एमिशन बाई टू थाउजेंड में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने पास कर दिया था जीरो कार्बन एक्ट को जो कि कमिट कर रहा था कि जो कंट्री है न्यूजीलैंड वो जीरो कार्बन एमिशन करेगा टू तक 
the UK Parliament passed legislation requiring the government to reduce the UK net emission of greenhouse gases by 100%. And the UK Parliament has passed a legislation which requires that the government will reduce the UK net emission of greenhouse gases by 100%. US President Joe Biden announced that the country will cut its greenhouse gas emission by at least 50% below 2005 level by 2030. And US President Joe Biden has announced that the country will cut its greenhouse gas emission by 50% below 2030. 2005 लेवल तक यानी जो 2005 का जो लेवल है उस वहां उस लेवल का 50 परसेंट कम करेगा 2030 आने तक जो वर्ल्ड वार जीरो है उसको लॉन्च किया गया था 2019 में ताकि एक साथ लाए जा सके अनलाइकली अलाइज को क्लाइमेट चेंज को लेके और इसका गोल था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव किया जा सके कंट्रीज के द्वारा टू आने तक यूरोपियन यूनियन प्लान फिट फॉर फिफ्टी फाइव यूरोपियन कमीशन हैज आज ऑल ऑफ इवेंटी सेवन मेमर कंट्रीज टू कट एमिशन बाई फिफ्टी फाइव परसेंट बिलो नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी लेवल्स बाई टू थाउजेंड थर्टी और जो यूरोपियन यूनियन का प्लान है फिट फॉर फिफ्टी फाइव इसमें यूरोपियन कमीशन ने कहा है अपने ट्वेंटी सेवन मेम्बर्स कंट्रीज को कि वो कट करें अपने एमिशन को फिफ्टी फाइव परसेंट तक बिलो नाइनटी नाइनटी लेवल्स तक आए टू थाउजेंड थर्टी आने तक तो फिट फॉर फिफ्टी फाइव प्लान किसका है इस टाइप से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है China announced that it would become net zero by year 2060 and that it would not allow its emission to peak beyond what they are in 2030. And China has announced that this will be net zero by 2060 and it will not allow its emission to peak beyond what they are in 2030. But it will not allow its emission to peak beyond what they are in 2030. So China should take a proactive step in other countries. China should take a what does net zero mean? Net zero ka matlab yaha pe kya hai? Net zero which is also referred to as carbon neutrality does not mean that a country would bring down its emission to zero. That would be gross zero which means reaching a state where there is no emission at all scenario had to be comprehended. Net zero jo hai wo referred kiya jata hai carbon neutrality ke taur pe. Iska ye matlab nahi ki country jo hai wo bring kar dega iska emission ko ekdam zero liya aega. Iska matlab hai gross zero hona chahiye. Matlab wo jitna carbon emit karega utna wo absorb bhi karega. Thik hai? Iska matlab hai एक सीनेरियो जब काफी मुश्किल है अचीव कर पाना बेसिकली नेट जीरो एक स्टेट है जिसमें कंट्री एमिशन जो है उसको कम्पनसेट किया जाएगा एब्जॉर्बन के द्वारा वो रिमूव करके ग्रीन हाउस गैसेस को एटमोस्फेयर से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गंगा मिशन इन गिनीस रिकॉर्ड तो जो गंगा मिशन है जिसका गिनीस रिकॉर्ड में नाम आया इसके बारे में हम जानेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है सेट ए गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द गंगा उत्सव फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ फोटो ऑफ हैंड रिटर्न नोट अपलोडेड ऑन फेसबुक इन एन आवर जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था उसने गिनीस रिकॉर्ड बना दिया है पहले दिन के दौरान गंगा उत्सव के हाइएस्ट नंबर ऑफ फोटो जो था हैंड रिटर्न नोट का इसको अपलोड किया गया था फेसबुक में एक आवर के अंदर The event was held to raise awareness on Ganga rejuvenation and to expand the reach of the festival. This event was carried out so that awareness could be raised about Ganga rejuvenation and to expand the reach of the festival. People posted poems and articles on Maa Ganga on the Namami Ganga Facebook page. People have posted poems and articles on Maa Ganga on the Namami Ganga Facebook page. Pe. National Mission for Clean Ganga Policy Document on the Conservation of River Ganga. जो नेशनल मिशन है क्लीन गंगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंजर्वेशन को लेकर रिवर गंगा का इसके बारे में हम जानेंगे सिटीज सिचुएटेड ऑन गंगा रिवर बैंक विल हैव टू इनकॉर्पोरेट रिवर कंजर्वेशन प्लान व्हेन दे प्रिपेयर देयर मास्टर प्लान जो सिटीज जो की सिचुएटेड है गंगा रिवर बैंक पे उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा रिवर कंजर्वेशन प्लान को जब वो प्रिपेयर करेंगे अपने मास्टर प्लान को दिस रिवर सेंसिटिव प्लान मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड कंसिडर क्वेश्चन ऑफ इंक्रोचमेंट एंड लैंड ऑनरशिप ये जो रिवर सेंसिटिव प्लान होगा वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और ये कंसिडर करेगा क्वेश्चन को इंक्रोचमेंट और लैंड ऑनर का जरूरत है एक सिस्टमेटिक रिहेबिलिटेशन प्लान का इंक्रोचिंग इन टाइटिस के लिए ये इम्फाइसाइज करेगा अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन के ऊपर साथ साथ रिलोकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर जो मास्टर प्लान है वो नहीं मैंडेट करता है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को ये जो है क्रिएट करेगा एक इन्वायरमेंट को जो कि फैसिलिटेट करेगा यूज को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का रिवर मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबिलिटी इसका क्या है द रिकमेंडेशन आर करेंटली फॉर टाउन डेट आर ऑन द मेन स्ट्रीप ऑफ रिवर गंगा दे आर नाइन्टी सेवन ऑफ डेम्स इन कम्पाजिंग फाइव स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल जो रिकमेंडेशन है वो करेंटली टाउन के लिए जो कि मेन स्ट्रीम में है रिवर गंगा के नाइन्टी सेवन जो है उसमें इनकम्पाज किए गए फाइव स्टेट में ही कौन कौन से वो पांच स्टेट है ये इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इट वॉज रजिस्टर एज ए सोसाइटी ऑन टूवर्थ अगस्त टू थाउजेंड इलेवन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन सिक्सटी इसको रजिस्टर किया गया था एक सोसाइटी के तौर पर ट्वेल्थ अगस्त टू थाउजेंड इलेवन को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन सिक्सटी के माध्यम से ये जो है एक्ट कर रहा है एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म के तौर पर नेशनल गंगा रिवर बेसिन ऑथोरिटी के लिए जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था प्रोविजन पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स से 
एनजीबीआर को डिजॉल्व कर दिया गया था सेवन अक्टूबर टू को कंसिक्वेंस जब कंस्टिट्यूट किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर रिज्यूनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा को जिसको कि हम नेशनल गंगा काउंसिल भी कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक कंट्रीज तो ये पीआईबी के मुझे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे बेसिक कंट्रीज के बारे में द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है डिलीवर द स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अंडर वे एट क्लास गो जो यूएन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने डिलीवर किया था एक स्टेटमेंट को बेसिक कंट्रीज के बिहाफ में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्लासगो पे ये बेसिक कंट्री है कौन जो बेसिक कंट्री है उसको हम बेसिक कंट्री या बेसिक भी कहते हैं जो कि ब्लॉक है चार लार्जली न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडिया और चाइना इसको फॉर्म किया गया था एक एग्रीमेंट के बाद 28 नवंबर 2009 के दी फोर कमिटमेंट टू एक्ट जॉइंटली एट दी कोपन हेगन क्लाइमेट समिट इंक्लूडिंग अ पॉसिबल यूनाइटेड वर्क आउट इफ देयर कॉमन मिनिमम पोजीशन वॉट नॉट मेड बाय द डेवलप्ड नेशन और इन चारों ने कमिट किया था कि वो एक्ट करेंगे जॉइंटली कोपन हेगन क्लाइमेट समिट के दौरान और पॉसिबल यूनाइटेड वर्क आउट किया था कॉमन मिनिमम पोजिशन को लेकर अगर डेवलप्ड कंट्री नहीं पूरा करते हैं तो दिस इमर्जिंग जियो पोलिटिकल अलायंस इनिशिएटेड एंड लेड बाई चाइना देन ब्रोकर द फाइनल कोपन हेगन अकॉर्ड विद द यूनाइटेड नेशन ये जो इमर्जिंग जियो पोलिटिकल अलायंस है जिसको इनिशिएट और लेट किया गया था चाइना के द्वारा इसने ब्रोकर किया था फाइनल कोपन हेगन अकॉर्ड को यूनाइटेड स्टेट का ये कोपन हेगन अकॉर्ड है क्या ये कोपन हेगन अकॉर्ड इज ए डॉक्यूमेंट साइन एट कोप 15 टू द यूएन एफ सी सी ऑन एटीन दिसंबर टू कोपन हेगन अकॉर्ड है ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको साइन किया गया था कॉप फिफ्टीन के दौरान यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो हुआ था आपका एटीन दिसंबर टू को इस अकॉर्ड में कहा गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग उसको लिमिट करना है बिलो टू डिग्री सेल्सियस तक इट डज नॉट स्पेसिफाइड दैट द बेसलाइन इज फॉर दिस टेम्परेचर टारगेट इसने लेकिन नहीं स्पेसिफाई किया था कि क्या बेसलाइन होगा इस टेम्परेचर टारगेट का इन जनवरी टू थाउजेंड टेन डी अकॉर्ड वॉज डिस्क्राइब मर्ली एज ए पॉलिटिकल एग्रीमेंट एंड नॉट लीगली बाइंडिंग एज इट आर्ग्यूड बाई द यूएस एंड यूरोप और जनवरी टू थाउजेंड टेन में इस अकॉर्ड को डिस्क्राइब किया गया था कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है यह लीगली बाइंडिंग नहीं है जैसा कि आर्ग्यू किया गया था यूएस और यूरोप के द्वारा इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग एंड डज नॉट कमिट कंट्रीज टू एग्री टू ए बाइंडिंग सक्सेसर टू दी क्यूटो प्रोटोकॉल हुज राउंड एंडेड इन टू थाउजेंड ट्वेल्व ये जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है इसलिए इसका जो कमिटमेंट कमिट कंट्रीज है वो एग्री नहीं है करते हैं बाइंडिंग सक्सेसर को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल को जिसका राउंड एंड हो रहा था टू थाउजेंड ट्वेल्व पे अकॉर्डिंग टू द यूएन एफ सी 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 दिस टारगेट आर रिलेटिव टू प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर और जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है इसके अनुसार यह जो टारगेट है वो रिलेटेड है आपके प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर को लेकर दैट ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वेल्यूबल फीडबैक थैंक यू एंड एवे नाइस डे